Tenemos en línea a eh, el jefe del Cuerpo de Bomberos, eh, eh, Franco Jiménez. Perdón, Franco, no me salía tu nombre. Siempre me los confundo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Adriana? Buen día. Bien. Eh, quería preguntarte, han tenido mucho trabajo en estos últimos días, como siempre, pero quería que me contaras un poco lo que fue el incendio del otro día a la madrugada, del domingo a la madrugada, digamos, ¿no? Sí, eh, el domingo alrededor de las 3.20 de la mañana recibimos un llamado por un, por un incendio de una vivienda Uh -huh. Allá en calle 3, eh, 37 y 38. Uh -huh. eh, bueno, concurre primeramente una dotación, a cargo del segundo jefe, y bueno, cuando se llega al lugar, se llega al lugar, este, pide apoyo por, con otros móviles, así que concurren dos, dos móviles más, uno a cargo del oficial de encina y otro a cargo mío. Y eh, bueno, empezamos a trabajar, o se empezó a trabajar ya con el primer móvil que, que llegó, uh -huh. y... Y bueno, la verdad que lamentable por porque prácticamente no se pudo salvar nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, se tiene idea, bueno, eso queda para los peritos, ¿no? Pero ¿se tiene idea cómo habría in, se habría iniciado el incendio? No, mira la verdad que al momento que, que llegó el primer, el primer camión ya estaba declarado el incendio y creo que también este, la familia que estaba dentro de la casa... Eh, tengo entendido que, que la señora se despertó de casualidad y, bueno, eh, ya estaba el incendio bastante propagado, así que uh -huh. eh, creo que ni ellos tampoco deben tener mucha idea cómo empezó. Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué, qué, qué bueno que se haya despertado, porque podría haber sido mucho peor, porque lo material, como decimos siempre, se recupera. El tema es la situación de las personas que habitan la casa. Sí, sí, por supuesto. Eh, gracias a Dios... Esta señora se despertó eh, y pudo pudo este, despertar a, a su pareja y sacar a, a la criatura de dentro de la casa. Uh -huh, uh -huh. Este, si bien eh, estamos hablando que la única la única salida que ellos tenían era por la parte donde estaba prendida fuego, no porque las piezas tenían reja. Sí. Eh, uh -huh. Y eso es una complicación también. Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, Contame cómo hicieron para salir Porque me imagino la desesperación Y ese es otro problema Uno tiene que tener rejas en la casa Por el tema de los robos Por un montón de, de cuestiones ¿no? Por temores sí. y demás Y fíjate sí. vos lo que es ¿no? La única salida que tenían era donde estaba el fuego Sí, sí Si vos este, no, si vos, vos seguro que tenés memoria Y te, te vas a acordar de, el, el lamentable incendio Te acordás de hace muy, muchísimos años De unos chiquitos que Sí. que tuvieron ese problema sí, acá, bueno, me acuerdo. Este, así que la verdad que esta, esta familia tuvo muchísima suerte uh -huh. eh, y, y podríamos decir que tuvo un día aparte para, para que esta señora se despertara y pudieran salir por por donde estaba prendido fuego, porque en realidad de, el, el, el acceso y, y el egreso de, de la vivienda era por, por donde estaba la problemática, Dios así que pudieron salir por ahí y bueno, este... Gracias a Dios, hoy, hoy, hoy están bien. Uh -huh. eh, contame un poco, eh, ustedes, el trabajo donde... Se perdió todo, me decís. ¿Dónde apuntan más al lugar, digamos? ¿no? La verdad que no entiendo sí. mucho, pero sé que ah, se trabaja en todos lados, pero hay lugares específicos donde ven que, que está el fuego sí. más eh, oculto, el, digamos. Hay lugares donde sí, se penetra el, más. La, las pérdidas totales fueron en cocina, comedor y parte del baño. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Después las dos piezas, este, no alcanzó a llegar el fuego, pero el, el problema es que el humo es tan denso eh, uh -huh. y la temperatura es tan tan eh, tan grande que este, quema sin llama. O sea, en una de las piezas derritió un televisor y no había fuego. Eh, o sea que el mismo humo caliente, los mismos vapores calientes, queman, eh, por, por según la etapa que tengan, queman este sin llama no este uh -huh. por el, por, mi, por la misma temperatura de, de los humos eh, obviamente que con el, por el ahumamiento no se recupera más nada o sea un ahumamiento de eso denso y con temperatura eh, por más que vos no se te queme este, imagínate sí. un, una, una cama nomás un colchón o algo no le saca nunca más el olor eh, 
eh, son cosas que son irrecuperables. Uh -huh. no, 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 no la, no la, o sea que la, si vos me decías a mí, las pérdidas fueron totales. prácticamente totales. totales. Eh, me, viene son, bien son, que me, me viene bien que me aclares eso, Franco, porque ayer alguien me escribió y me dijo, están pidiendo de todo si los, las habitaciones no se prendieron fuego. Y yo por lo que no. he hablado, tanto con vos como con otro personal de bomberos, te cuentan que cuando el incendio se produce... ¿Se pierde todo por qué? Porque las incluidas las paredes, todo ese olor que no se va más, ese hollín que queda, la humedad, la rotura, eh, todo eso no se recupera, eso es todo para tirar lo poco no, que no, pueda son, quedar. son cosas irrecuperables, Adriana. ¿no? Uh -huh. eh, vos imaginate que este, a veces cuesta cuesta sacarle el olor a humo a, a la ropa nuestra, que a veces vamos un incendio pasto, uh -huh. imagínate eso que está ahí concentrado adentro con una temperatura... Eh, estamos hablando de temperatura arriba de los 700 grados mm, sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, entonces como que ya como que se como que se hornea para para hablarlo para que la gente lo entienda sí. como que se hornea este eh, toda esa esa ropa esa tela eh, con, con el humo eh, o sea que yo yo, te, yo no, no no entiendo mucho de, de ropa pero creería que es irrecuperable o sea eh, no 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 creo que se pueda recuperar nada de todo eso uh -huh, sí uh -huh. Tal cual. Este, el tema de las paredes y los techos y demás, Franco. La, la, por eso digo, eh, el tema de, de, de los si lo raso, de sí. lo que fue cocina, comedor, uh -huh. eh, baño, eso se, se quemó todo. Uh -huh. eh, y como estaba, son, son si los rasos compartidos, ¿eh? sí. no, o sea que no, las divisiones de, de las piezas y de la cocina, comedor, no llegan hasta arriba del techo. Sí. Eh, eh, tuvimos que, que bajar parte del silo raso de la pieza y parte del silo raso de la otra piecita uh -huh. para corroborar que no haya quedado este, nada prendido arriba, ¿sí? Porque uh -huh. después, si nosotros nos vamos, eh, posiblemente se pueda volver a, a prender de nuevo uh -huh. y tenemos que volver. Uh -huh. este De hecho, eh, si, si vos te acordás, antiguamente se usaba eh, mucho la viruta arriba de los silo rasos como sí, aislante. Sí. Eh, esta casa... Este, tenía viruta, así que bueno, tuvimos que, que este, desprender parte del silorrazo de la pieza y, y, y por eso te digo que, a ver, hay daños que se producen del propio incendio y hay daños que a veces, eh, lamentablemente, nosotros lo producimos por una cuestión de, 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 de corroborar que no que después no, no haya otro incendio posterior, ¿no? Es una cuestión eh, de seguridad, más que nada, de quedarse son, claro, tranquilo son, todos. Con, lamentable, nosotros hablamos con el el morador o el dueño siempre y le explicamos lo que vamos a hacer que no no es que nosotros vamos a romper una cosa que para para rompérsela por, por rompérsela es una cosa de, de seguridad para posterior que no pase más nada tal cual tal cual este pero bueno eh, la verdad que eh, ayer yo estuve mirando por las redes sociales eh, muchísima gente bueno incluso vos eh, que estuvieron haciendo una movida ahí para ayudar a esta gente que creo que es lo, lo más lógico uh -huh. eh, nosotros somos somos súper solidarios en un montón de cuestiones, así que este, no, no, no cabía duda que, que en este caso este, no, no iba a estar presente la solidaridad del 25 de mayo. Así que, Sin lugar a dudas. Eh, obviamente que eh, la parte, este, podríamos decir, de infraestructura y, 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 de, y de cosas que le van a tener que hacer a la casa es importante, pero bueno, lo, lo, lo básico y lo principal que es la ropa, el alimento y... Y bueno, y tener este por ahí un, un lugar donde acobijarse hasta que puedan puedan este, volver a, a la casa, uh -huh. eh, que creo que también es alquilada, uh -huh. eh, es muy importante. También uh -huh. otra parte importante que, que, que tendríamos que empezar a trabajar uh -huh. y empezar a, a ver a futuro, que nosotros ya hace más o menos dos años que venimos con, con, el, con tratando el tema de psicología en la emergencia, sí. eh, de tener gente preparada eh, en, en, en temas de, de, de emergencia, eh, lo que es psicólogo. Uh -huh. eh, que bueno, eh, nosotros tenemos una, una psicología en emergencia que es eh, interna, que es por parte de la Federación Nuestra, uh -huh. y que estamos trabajando para ver si este, podemos este, tener gente en cada cuartel para que cuando pasen estas cosas poder contener a la, a la familia. La verdad que Tal es cual. un momento bastante, bastante feo y... y y para la familia y para la, la para toda esta gente es algo que, que en ese momento hay que estar sí. eh, hay que estar hay que contenerlo hay que hablarlo este porque 
eh, es una cosa horrible. Uh -huh. eh, uno uno también como bombero lo, lo ve y, y, y este, muchas veces flaquea en, en estas situaciones porque este, uno se pone también un poco, no se pone en el lugar porque no le pasa, pero pero sí se pone en la piel de decir, sí, eh, qué feo, ¿no? Uh -huh. eh, las cosas uh -huh. que, que, que le puede pasar a uno este, en un segundo, porque en un segundo te cambia la vida. Tal cual. Vos eh, sabés, Franco, eh, te interrumpo ahí un minutito, porque esto lo hemos sí, hablado sí. vos y yo al aire en alguna oportunidad. En diferentes casos eh, se necesita un psicólogo. Eh, un psicólogo sí. o alguien que contenga, alguien que esté preparado para decir, bueno, no importa la hora que sea y que pueda ir. Me parece a mí, porque más allá del trabajo que ustedes pueden hacer y el trabajo que hacen este, de perfeccionamiento, donde tienen gente de psicología que los acompaña y los ayuda, está bueno lo que vos decís, el hecho de que alguien pueda contener a esa familia, porque me imagino la desesperación de salir, la desesperación de ver que perdés todo, la desesperación de saber que no podés hacer nada y en la, con, en la contención de alguien que te diga, bueno, esto no es nada, lo vamos a resolver, lo vamos a ayudar, a alguien que le pueda decir, porque la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Ahora me quedo sin nada, ahora perdí todo. Más allá de que tendría a su nene, a su bebé, que es un bebé de un año, y, y su pareja al lado. Pero vos ves que te estás perdiendo todo el sacrificio de tu vida. Sí, sí, por supuesto. este Es, es, es muy complicado y, y por eso digo que tenemos que, que trabajar en, 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 en todas estas cuestiones. Uh -huh. eh, eh, para, para poder este de a poco empezar a, a, a trabajar con el tema este, psicológico porque es muy importante hoy en día es muy importante la, este, el tema el tema de la psicología en, 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 en lo que son los intervinientes en lo que es uh -huh. la persona que, uh -huh. que le pasa no la, esta situación uh -huh. convengamos que cuando hay una hay una este hay un, un, un evento de, de este tipo sí podemos hablar hasta de cinco de, de cinco de, más allá de, de, de las víctimas que están involucradas, podemos hablar hasta de cinco víctimas eh, involucradas en un, en un mismo episodio. ¿sí? Tal cual. Por ejemplo, están las víctimas involucradas, supongamos que ya en un accidente, ¿no? Uh -huh. Están lo, 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 las dos víctimas involucradas, están los intervinientes que somos nosotros, o la sí. policía, sí. ¿sí? Esos serían de tercer grado. Después tenemos la gente que recibe la información. Esa uh -huh. gente también es víctima, uh -huh. este porque... Primero recibe información cruda y, y, y no tiene idea y por ahí tiene familiares viajando o tiene, o sea, esa, esa gente también es víctima. Tal cual. Y después este, está el, también el que busca respuesta. Ese también es otra víctima más. Sí. Eh, sí. Por eso digo que eh, es un trabajo, eh, obviamente que esto da para hablar mucho, pero es un trabajo muy complejo y que creo que tenemos que empezar a prestar atención porque este y, y, y volvemos siempre al, al tema de lo mismo, ¿no? Este hay muchas muchas cuestiones que hay que tenemos que que cambiar y empezar a, 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 a trabajar entre entre todos. Entre Yo creo todos. que esto, esto, eh, vos... esto es entre todos, ¿sí? sí. Esto no no no, es, no lo hace una persona o, o, un, o un organismo. No. ¿Mm? Esto es entre todos y, y bueno, eh, tratar de llevarlo adelante lo mejor posible. Mira, yo recuerdo un hecho que me, me, me marcó porque vi el trabajo que hicieron bomberos y todo y no subió ningún psicólogo ni nadie. Fue la ambulancia y lo atendió después cuando lo pudieron bajar. Un chico que intentó suicidarse en el tanque de agua del barrio Fonavi. Sí. Allá arriba, en la punta, y trabajaron los bomberos. Los bomberos lo fueron hablando para poder bajarlo. Lo mismo pasó con otro caso en la antena de, de, de Canal 2, que está ahí en la, en la 36. Eh, el trabajo que tuvieron que hacer los bomberos para poder hacerlo desistir de la situación y poder bajarlo. Yo digo, estas cuestiones tiene que haber alguien que esté preparado, que pueda subir, que pueda acompañar, que pueda contener, que lo pueda hablar y que lo pueda convencer de desistir de esa situación. Y para ustedes, sí, también, sí, es para ustedes también es complicado, porque hacen un trabajo muy grande y por ahí si les falla, cualquiera se sentiría culpable de no poder haberlo logrado. Pero bueno, al menos lo intentaron. Digo yo, esa preparación que ustedes tienen es muy importante, Franco. Sí, sí, la verdad que, este, bueno, espero no, no quitarte mucho tiempo, Adriana, con esto, pero... No, no me quitas, eh, al contrario. Eh, este, esto es muy muy importante para, para hablarlo, para tenerlo en cuenta. Este, siempre a veces hablamos las cosas cuando cuando pasan y después ya nos olvidamos al otro día. Eh, este, este tema es muy importante, no solamente para los rescatistas, sino para, para toda la gente interviniente, uh -huh. este, la policía. Eh, 
Nosotros siempre somos unos convencidos que los problemas de nuestro tienen que este, empezar cuando toca la sirena y tienen que terminar cuando llegamos al cuartel. No podemos uh -huh. llevarnos a nuestras casas los problemas porque si no sería este, sería una falla muy importante lo nuestro. Eh, digo la policía, digo los bomberos, digo la gente de, de, que trabaja en, 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 en emergencia, este, la gente de tránsito, la, todo, nos involucra todo. Y por eso también involucra al civil. ¿Mm? Uh -huh. El civil muchas veces está en un lugar y busca respuesta y no la encuentra. Uh -huh. eh, tiene que haber un comunicador de, de, de todo lo que se está haciendo. Eh, son cosas que, que se pueden trabajar, eh, pero bueno, eh, yo creería que, que esto hay que empezar de a poco, eh, hay que trabajar también en, 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 en también este, saliendo a hablar con la gente, explicándole. Sí. Eh, con el tema de bueno de la gente, pues, ya tocaste el tema de, de la gente que se quiere este, a veces quitar la vida. Uh -huh. eh, eh, yo, en una, una de las charlas que dio este, este señor eh, español, Mariano uh -huh. Serer, que es un emergentólogo, psicólogo emergentólogo de España, uh -huh. él dice que la gente este, no se quiere morir, la gente quiere dejar de sufrir. Sí. Y es cierto. Este, es crudo, pero es cierto y tenemos que ayudarlo para que eso no pase. Uh -huh, uh -huh. Eh, muchas 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 veces este, pasa esto y, y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero no porque porque uno no le presta atención, sino porque por falta de información, ¿no? Tal cual. Y tal cuando cual. a uno le pasa, después empieza a aprender un montón de cosas que, que no la sabía. Uh -huh, uh -huh. Y por ahí trabajando este, podemos llegar a hacer algo, aunque sea algo, eh, pero lo importante es empezar. Tal cual. Tal cual. Yo he insistido mucho en ese tema porque hasta que a mí no me pasó no, no me daba cuenta, ¿no? Y entonces este después empezás a aprender. Eh, te vas metiendo en un tema, en el otro, en el otro, vas buscando, vas buscando. Y mira te voy a contar algo que no, no lo sabe nadie, pero yo anoche intervine con una persona que, que estaba decidida a hacer lo que, lo que quería. No sé lo que pasó después, pero estuve trabajando con él hasta las dos y media de la mañana. Y, y bueno, hasta esa hora desistió de la situación y quedamos en volver a charlar hoy y demás. Digo, y no estoy preparada para nada, solamente me pasó, aprendí y, y trato de, con palabras de, de resolver estas situaciones. Digo, y cuando vos pedís ayuda en algún lado te dicen, no, tenés que esperar. No, espera que esto. No sabemos lo que le va a pasar a la persona por dentro y tampoco sabemos lo que va a ser después. Pero, pero por lo menos no quedarse en el intento. Es cierto, es, 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 es totalmente verdad lo que, lo que vos decías, Adriana. Eh, lo importante es eh, estar. Eh, a veces eh, uno no, no, no llega al resultado que, que uno quiere, ¿no? Muchas veces pasan cosas que, que uno no, no las puede detener, eh, pero no hay que sentirse culpable. Lo que hay que, este, lo que, hay que tener presente es que uno hizo lo posible para, para que esto no pasara. Y yo creo que eh, eso tenemos, tenemos que tener en cuenta. Y como te vuelvo a decir, este, como lo hiciste vos, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, eh, no importa que sea un especialista ni nada por el estilo, sino es informarse, pero uh -huh. para informarse tenemos que tener a gente este, que nos diga qué que podemos hacer. Tal cual. Eh, por eso eh, es muy importante esto, eh, yo creo que bueno el tema de, de la psicología en, en, en el momento de, de la emergencia, eh, yo viendo a esta familia eh, la otra noche, eh, la verdad que eh, es una, una sensación, un, más allá de que uno ve siempre estas cosas, ¿no? Y que está, sí, podríamos sí. decir, acostumbrado. Eh, es una situación bastante fea eh, ver, a, ver a esa familia, o sea, a esa mamá llorando por, 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 una montón, por un montón de cuestiones, ¿no? Que, que uh -huh. obviamente que, que, que ella ve, ve que a posterior después este, cómo recuperar las cosas, uh -huh. la casa no era tuya. Es, son un montón de preguntas que vos te hacés en el momento que no tenés nadie quien te la, te la responda, ¿no? Tal cual. Y, y yo creo que en ese momento eh, tenemos que estar. Sin lugar eh, a pero bueno, eh, es cuestión de, de, de trabajar, eh, sabemos que la, el psicólogo de emergencia no, 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 na, no tiene nada que ver con un psicólogo común uh -huh. o con un psiquiatra, o sea, eh, eh, la función es otra, eh, pero bueno, eh, eh, estaría bueno para empezar a trabajar. Nosotros ya hace dos años que venimos con esto en, 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 en la Federación de la Provincia de Buenos Aires trabajando eh, de hecho yo he hecho bajar hasta a psicólogo acá 25 porque he tenido algunos problemitas con con algún con algunos integrantes del cuerpo que se uh -huh. han solucionado uh -huh. eh, pero bueno eh, esto nos pasa a todos no y como nos pasa a nosotros nos, le pasa a cualquier civil o cualquier institución tal cual 
Tal cual. Yo te agradezco, me encanta charlar de estos temas con vos porque qué más cerca que, que, que la realidad, ¿no? Que los bomberos, cuando hay un accidente, cuando pasan estas cosas como intentos de suicidio, cuando el, en el accidente por ahí tienen que ir y hay una persona fallecida y hay que informarle al familiar que llega primero que la persona está fallecida, la contención, hay un montón de cuestiones para analizar. Así que me encanta charlar con vos de estos temas y, y ojalá sirva para algo, para que que alguien se prepare y esté dispuesto a trabajar con ustedes y acompañar o ir en cada situación. Porque yo lo primero que pregunté ayer fue, ¿alguien de servicio social fue? ¿Algún asistente social? ¿Fue algún médico? Y no, nadie me supo decir nada. Recién ayer, cuando empezó el tema de la colecta, se acercaron. Pero la realidad es que hay que acercarse en el mismo momento. Sí, mira, volvemos a repetir lo mismo. Eh... Cuando pasan estas cosas, la gente busca respuesta en el momento. Eh, eh, yo desconozco si si, si bueno si, asiste, si algún asistente social o, o del municipio se han acercado, eso lo desconozco. Este, pero bueno, eh, creo que, que trabajar eh, en conjunto y poder tener una comunicación fluida, eso sirve muchísimo para, para estar en el momento, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas cosas eh, para mejorar, que creo que se pueden mejorar. Tal cual. Eh, y bueno, eh, empezar a, a trabajar con lo que más se puede. Nosotros de, del cuartel, este, creo que 25 de mayo sabe que lo, lo que nosotros podamos aportar, eh, estamos. Eh, nosotros estamos para servir a la comunidad. Eh, y bueno, eh, siempre, siempre hacemos lo mismo y tratamos de hacer lo mejor posible. Hay veces que las cosas salen bien, hay veces que las cosas no salen tan bien. Pero bueno, tratamos de, de que salgan lo mejor posible para, para que todos estemos, nos, nos sientamos protegidos con los bomberos eh, que tenemos acá el 25 de mayo. Muy bien. Eh, te agradezco en nombre tuyo a todo el cuerpo, a todos los que trabajan día a día y es, como digo siempre, una de las instituciones más importantes que tenemos, así que desde acá nuestro acompañamiento como siempre. Te mando un beso grande para vos y todo tu grupo y nos estamos en contacto, Franco. Gracias. Bueno, Adriana, te, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias, y estoy en deuda con vos, que te dije que iba a ir antes de fin de año, la verdad que tuve uno, uno, uno inconveniente, no pude ir, pero en cualquier momento estoy ahí en el, en el programa con vos. Cuando quieras, acá estamos. Muchas gracias, que tengas buen gracias, día. Gracias, Adriana.